Balthasar van der Rast, pittore olandese, si specializzò in nature morte, aventi, fiori e frutti come soggetti, anche se ne dipinse un considerevole numero con conchiglie. A tal proposito è considerato un pioniere nella rappresentazione di questo genere. Le sue nature morte contengono inoltre spesso insetti e lucertole. Van der Rast nacque a Middelburg, nella provincia di Zelanda, nella famiglia di un ricco commerciante di lana. La sua data di nascita non fu registrata, ma il 30 giugno 1618 il fratello Jacob indica in un atto legale che Balthasar aveva 25 anni al momento della stesura. Il padre, Hans, era vedovo e quando morì nel 1609 Balthasar si trasferì insieme alla sorella Maria e al cognato Ambrosius Boskaert che lei aveva sposato nel 1604. Boshaert fu maestro di Van der Ast e la sua influenza si può riconoscere chiaramente nei primi lavori dell'artista. A sua volta Balthasar insegnò ai tre figli di Boshaert, Ambrosius, il giovane, Johannes e Abram. Insieme questo gruppo di pittori a volte è definito come Dinastia Boshaert. In genere le nature morte di frutta italiane e francesi del XVII secolo tendono a una descrizione strettamente oggettiva dei fenomeni reali. Gli olandesi invece erano ancora nella tradizione del simbolismo mascherato come qualcosa che dava spessore alla precisione empirica. La canestra di frutta di Balthasar van der Rast, ad esempio, contiene sufficienti elementi aggiuntivi per dimostrare che l'artista è interessato a qualcosa di più di una resa realistica. Il tema della cosiddetta vanità si è enfatizzato dalla presenza di ammaccature, macchie e vermi, oltre che da insetti come farfalle, libellule e mosche nonché da una lucertola, una presenza piuttosto insolita su un tavolo che sta rosicchiando una delle mele fuori dal cesto. L'uva, naturalmente, ha spesso un riferimento cristologico. Se poi consideriamo che, nel contesto della Vergine Maria, le mele simboleggiano la redenzione e la vittoria sul peccato, mentre gli insetti e le lucertole erano spesso associati al principio del male, allora questo innocuo motivo quotidiano si trasforma improvvisamente in una scena, anche se su scala minore, del bene contro il male nella storia della salvezza. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.